Hola amiguitos, bienvenidos a la tercera unidad. El objetivo de esta unidad es conocer sobre el proceso que debe cumplir el agua para llegar a sus casas. Como ya sabemos, el agua es un elemento sin el cual no se puede vivir. Pero, para el consumo humano tiene que ser agua potable. El agua es potable cuando es incolora, inodora e insípida o sin sabor y cuando ha sido sometida a un proceso de tratamiento para ser purificada. En la naturaleza, el agua no se encuentra en estado de pureza total. Contiene gran cantidad de microorganismos, entre ellos virus, que pueden dañar mucho la salud de las personas. También se contamina por la cantidad de basura, productos químicos y los pesticidas, que se pierdan en los ríos, lagos, etc. Por eso es necesario purificar el agua antes de consumirlo. Los sistemas de agua potable SAP son las instalaciones que se necesitan para purificar el agua y distribuirla entre las familias de una población. Un sistema de agua potable permite realizar tres funciones muy importantes que son captar la cantidad de agua que se necesita, procesarla para que se convierta en agua potable y finalmente usarla en forma racional sin desperdiciarla. El sistema de agua potable está formado por seis partes o unidades, cada una con funciones importantes. Estas son la captación, la conducción, el tratamiento, la reserva, la red de distribución y domiciliario. Cada una cumple un papel importante para que el agua pueda llegar a sus hogares. Ahora les invito a conocer las instalaciones de un SAP y las características principales de la primera y segunda unidad que son la captación y conducción. La captación es el proceso de recoger agua desde una fuente natural. Muchas de las aguas que consumimos vienen de fuentes naturales como los ríos o vertientes, como Guaraxap, los cuales se alimentan gracias a las lluvias. También vienen de fuentes subterráneas como el Pozo Profundo de Caranque. Al captar el agua desde la fuente de Guaraxapas, el caudal utilizado es de 158 litros por segundo. El agua ingresa por la rejilla y de ahí es llevada a un cajón agitador o tanque rompe presión para reducir la turbulencia del agua. Luego pasa un tanque desarenador. Las obras que permiten llevar el agua desde la captación al lugar del tratamiento se llama conducción. La conducción desde la vertiente de Guaraxapas se hace mediante tuberías que transportan el agua a un reservorio grande que dispone de materiales como rejas para impedir el paso de objetos como ramas, piedras u otros cuerpos extraños que se encuentran en el agua. En este video hemos aprendido sobre las dos primeras partes de un sistema de agua potable. Continúen aprendiendo la tercera parte que es el proceso de tratamiento. ¡Hasta pronto!